霧ひとま坪内少女の霧ひとはが日本における刺激の第一歩とも言うべき作品であるその六幕目片桐勝元の屋敷の場で舞台に置かれた霧の木から一枚の葉が2羽に吹き落ちてくるのを見て勝本が果て聖姫の泣き定めじゃなと探索する題名にもなっている通り最も重要な一場面であるこれは中国の円南寺という本に一羽落ちするを見てお年の間さにクレトンとすれを知るの語があることから出て中国ではよく用いられた表現である一枚の葉がハラハラと落ちたことによって天下に秋が来たことを察知するというのであるが秋はとかくわびしい凋落の感じがあるために人生の凋落の前兆を表す言葉として一葉落ちて天下の秋を知ると使う秋きぬとめにはさやかに見え,見えねどの風の音にそう脅かれぬる古今種そのシンボルとして霧一葉があるわけだ霧は落ち葉の最も早い木というわけでもないが何分大きな葉なので目立つのであろう。